Hi, welcome to my channel, Coach Adi. In this week, we will see Q&A videos that you will see. So, if you have any questions, I will respond to you. So, first question is, Kaliraj5170, what is it? Is it natural or possible in 12 weeks or muscle? கொஞ்சம் body recomp வந்து நீங்க நியூபியா இருந்தா மட்டும் தான் body recomp வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவா எஃபிஷியன்ட்டா வொர்க் ஆகும் நீங்க ஒரு இன்டர்மீடியட் டு அட்வான்ஸ் விட்டனா உங்களுக்கு body recomp எல்லாம் வொர்க் ஏ ஆகாது and it's very 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 ineffective and inefficient uh, method நீங்க muscle gain பண்றதுக்கு so நீங்க bulking processல மட்டும் தான் உங்களால muscle gain பண்ண முடியும் அப்படினா நீங்க calorie surplus சாப்பிட்டா மட்டும் தான் உங்களால muscle gain பண்ண முடியும் and நம்ம calorie surplus சாப்பிட்டே நம்ம gain ஆற எல்லா வெயிட்டுமே muscle ஆனா சத்தியமா கிடையாது ஸோ கொஞ்சம் ஃபேட்டுமே அதில் அக்யூமுலேட் ஆகும் ஸோ நமக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஸ்லோவாக வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்மளுக்கு ஃபேட்டுக்கு அக்யூமுலேஷன் கம்மியாகும் இப்போ வந்து ஹாஃப் அ கேஜி ஒரு வீக் எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கும் போது என்னோடய ஃபேட் அக்யூமுலேஷன் கம்மியாக இருக்கும் இப்போ எனக்கு வந்து வாழ வாரம் ஒன் கேஜி இன்க்ரீஸ் ஆகுதா கேலரி சப்ளஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கேன் அண்ட் என்னோடய ஃபேட் அக்யூமுலேஷனும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரொம்ப அதிகமாக தான் இருக்க போகுது ஸோ என்னோடய பழைய வீடியோஸ் போய் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஃபேட் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னு நான் வீடியோ போட்டிருப்பேன் ஸோ நீங்கள் உங்கள் ஃபேட் பர்சன்டேஜ் டூ வீக்ஸ் டு த்ரீ வீக்ஸ் ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து ரெகுலராக செக் பண்ணிட்டே இருந்தீங்க உங்களுக்கு ஃபேட் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா கம்மியாக இருந்தான்னு தெரிஞ்சுதுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் உங்கள் பல்கிங் ப்ராசஸில் நீங்கள் மசில் கெயின் ஆகிறீங்களா இல்லை ஃபேட் கெயின் ஆகிறீங்களான்னு அண்ட் நேச்சுரலாக இருக்கச்சு நீங்கள் எத்தனை வருஷமாக நீங்கள் லிஃப்ட் பண்ணுறீங்கன்னு பொறுத்து தான் நீங்கள் அவ்வளோ மசில் பெயின் பண்ண முடியும் எவ்வளோ கெயின் பண்ண முடியும்னு இருக்குது நீங்கள் இப்போ வந்து நியூபியாக இருக்கீங்க அப்படிங்கும் போது உங்களால் டுவெல் வீக்ஸ் த்ரீ டு ஃபோர் கிலோஸ் மசில் பில் பண்ண முடியும் பட் ஆனால் நீங்களே ஒரு நேச்சுரல் லைக் நேச்சுரலாக இருந்துட்டு ஒரு அட்வான்ஸ் லிஃப்டாக இருக்கீங்க ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷமாக பண்ணுறீங்கன்னா அவ்வளோ மசில் கெயின்லாம் ஆர்த்துங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாகும் ஒன் இயர்லேயே வந்து உங்களுக்கு த்ரீ கேஜிஸ் ஆஃப் மசில் இல்லை டூ கேஜிஸ் ஆஃப் டூ அண்ட் ஆஃப் கேஜிஸ் ஆஃப் மசில் பில்ட் ஆகுது வந்து பெரிய விஷயமாக இருக்கும் பட் ஆனால் நீங்கள் மசில் கெயின் பண்ணணும்னா நீங்கள் இந்த பல்கிங் ப்ராசஸ் பண்ணி பண்ணி தான் உங்களால் மசில் கெயினே பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு டுவெல் வீக்ஸ் பல்க் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ஒரு மினி கட் பண்ணுங்கள் பாடி ஃபேட் பர்சன்டேஜ் வந்து டுவெல் டு ஃபிஃப்டி நீங்கள் மேலே போகிற மாதிரி பார்த்துக்காதீங்க அண்ட் நீங்கள் லோவாக வச்சுக்கணும்னா அரௌண்ட் டென் பர்சன்ட் டென் டு ஃபிஃப்டின் பர்சன்ட் ரேஞ்சில் நீங்கள் பாடி ஃபேட் பர்சன்டேஜ் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களோட பல்கிங் ப்ராசஸும் மசில் பில்டிங் ப்ராசஸும் ரொம்ப எஃபிஷியன்ட்டாகவும் எஃபெக்டிவாகவும் உங்களால் பண்ண முடியும் நீங்கள் கட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தென் பிலோ டென் பர்சன்ட் நீங்கள் பாடி ஃபேட் கொண்டு வந்துக்கலாம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் கீழே போடணுமோ அது தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பாடி ஃபேட் பர்சன்டேஜை கீழே கொண்டு வந்துக்கலாம் பட்னா டுவெல் வீக்ஸ் நீங்கள் பல்கிங் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் கெயினர் எல்லா வீட்டுமே மசில் கிடையாது அதில் கொஞ்சம் ஃபேட் கொஞ்சம் வாட்டர் அண்ட் கொஞ்சம் மசில் கெயின் ஆகும் அண்ட் நீங்கள் நேச்சுரலாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ இயர்ஸாக லிஃப்ட் பண்ணுறீங்கன்னு பொறுத்து தான் உங்களால் எவ்வளோ மசில் பில்ட் பண்ண முடியும் அந்த டுவெல் வீக்ஸ்லேங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பிரகாஷ் ஆர் ஒன் ஃபைவ் ஒன் டூ டூ மோர் வீடியோஸ் லைக் திஸ் அண்ட் டெல் அபவுட் இன்டென்சிட்டி இன் செப்ரேட் வீடியோ கண்டிப்பாக நான் நிறைய வீலாகிங் பண்ணுறேன் என்னோடய ஒர்க் அவுட் ஸ்டைல் எப்படி இருக்குது நான் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன் ஆஃப் சீசனில் அப்படிங்கிறத நான் கண்டிப்பாக நான் நிறைய ரெக்கார்ட் பண்ணி நான் போடுறேன் நான் அண்ட் இன்டென்சிட்டி பற்றி பேசணும்னா ஸோ எப்பவுமே வந்து உங்களோட ப்ராக்ரஸை நீங்கள் ட்ராக் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ வீக்ஸ் இந்த வாரம் தூக்குறீங்க எவ்வளோ ரெப்ஸ் நீங்கள் தூக்குறீங்க எல்லாத்தையும் ஒரு ப்ரோக்ராம் மாதிரி போட்டு நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அடுத்த வாரம் இந்த வெயிட்டோட எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சம் போடுற மாதிரி பாருங்க இல்லைனா வெயிட் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியல ரெப்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண பாருங்க ஸோ நீங்கள் இன்டென்சிட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ண 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 அந்த ஒர்க் அவுட் ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு டஃப் ஆகிட்டே போகும் ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து ஒரு ஒர்க் அவுட் ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒரு டிசைன் பண்ணால் ஃபஸ்ட் வீக் வந்து நான் எவ்வளோ வெயிட் போட போகிறேன் என்ன பண்ண போகிறேங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே ஒரு ஐடியா கிடைக்கிறதுக்கே ஃபஸ்ட் வீக் போயிடும் ஸோ ஃபஸ்ட் வீக் வந்து மோரலஸ் டீ லோட் வீக் மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் எந்த வெயிட்டில் ஆரம்பிக்கணும் என்ன இது மூவ்மெண்ட் பேட்டர்ன் என்ன ஸோ அந்த மூவ்மெண்ட் வந்து எனி மூவ்மெண்ட் பேட்டர்ன் நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் பா
ஒரு ஈஸியாக ஆரம்பிக்கிற ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு ஒரு சிக்ஸ் வீக்ஸ் செவன் வீக்ஸ் போக போக அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து டஃப் ஆகிட்டே போகும் உங்களுக்கு இன்டென்சிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஸோ உங்களோட மசில் ஸ்டிம்லஸும் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நிறைய ஆகிட்டே போகிறதுனால உங்களால் ஈஸியாக மசில் பில்ட் பண்ண முடியும் அதனால தான் நான் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து ஆஃப்னாக மாற்றாதீங்கன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா நீங்கள் ஆஃப்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் மாற்றிட்டே இருந்தீங்கன்னா என்ன ஆகுன்னா அது நியூ மூவ்மெண்ட் பேட்டர்ன் வந்து அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு அதோட அந்த அந்த இந்த மசில் ஆர்டரில் இந்த எக்ஸசைஸ் ஆர்டரில் என்னால் எவ்வளோ வெயிட் புஷ் பண்ண முடியும் அது ஃபிகர் அவுட் பண்ணுறதுக்கே உங்களுக்கு ஃபியூ வீக்ஸ் போயிடும் ஸோ நீங்கள் எவ்ரி ஃபோர் வீக்ஸ் ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் மாற்றிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த ப்ரோக்ராமோட மேக்ஸிமம் இன்டென்சிட்டி உங்களால் அச்சீவே பண்ண முடியாமல் போயிடும் ஸோ அதனால் ஒரு டுவெல் வீக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் வீக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வீக்ஸ் கூட நீங்கள் ஒரே ஒர்க் அவுட் ப்ரோக்ராமில் இருந்து ப்ராக்ரஸிவாக ஓவர்லோட் ட்ரை பண்ணுங்கள் அண்ட் இன்டென்சிட்டி பர் செஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து க்ளோஸ் டு ஃபெயிலியர் ட்ரெயின் பண்ணுறீங்க இப்போ நான் வந்து என்னோடய இந்த வீடியோவில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா என்னோடய வீலாகிங்கில் நான் மெசோ செட்ஸ்னு ஒன்று பண்ணியிருப்பேன் ஸோ மிஸோ செட்ஸுங்கும் போது பியாண்ட் ஃபெயிலியர் ட்ரெயினிங் அது அண்ட் என்னோடய புஷ் எல்லாமே க்ளோஸ் டு ஃபெயிலியர் ஃபோஸ்ட் ரெப்ஸ் இப்படி தான் நான் பண்ணுவேன் ஸோ அப்படி பண்ணுறச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் செவன்டீன் செட்ஸுக்கு மேலே நான் போட்டிருக்கவே மாட்டேன் ஆனால் என்னோடய பழைய வீடியோஸ் எடுத்து போய் பார்த்தீங்கன்னா சில வீடியோஸ்லாம் நான் வந்து ஃபார்ட்டி செட்ஸ் தேர்ட்டி செட்ஸ்லாம் நான் போட்டிருக்கேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி பியாண்ட் ஃபெயிலியர் ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அண்ட் அதோட இன்டென்சிட்டி வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் நிறைய வால்யூம் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு எக்ஸசைஸ்லேயும் உங்களால் க்ளோஸ் டு ஃபெயிலியர் புஷ் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் பட் நீங்கள் வந்து கம்மி வால்யூம் போடுறீங்க செவன்டீன் செட்ஸ் தான் போடுறீங்க த்ரீ மசூல் புஷ்கள் சேர்த்தே செவன்டீன் செட்ஸ் தான் போடுறீங்கன்னா உங்களோட இன்டென்சிட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கணும் நீங்கள் அதில் ஆறாயிரம் த்ரீ ஆறாயிரம் ஆர்பி சிக்ஸு செவன் தான் நீங்கள் போட்டிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் சிம்னஸ் வரவே வராது படவே நீங்கள் நிறைய வால்யூம் போடுறீங்க அப்படிங்கும் போது ஆப்வியஸாக நீங்கள் வந்து ஆர்பி எயிட்டில் கூட நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணலாம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு சிம்னஸ் கிடைக்கும் மசில் க்ரோத்துக்கு ஸோ உங்களோட இன்டென்சிட்டி வந்து உங்களோட வால்யூம் பொறுத்தா இருக்கு வால்யூம் கம்மியாக இருந்தால் இன்டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் வால்யூம் அதிகமாக இருந்தால் உங்களோட இன்டென்சிட்டி அந்த புஷ் வந்து க்ளோஸ் டு ஃபெயிலியர் வந்து கம்மியாக நீங்கள் புஷ் பண்ணி கூட நீங்கள் பண்ணலாம் பட் ஆனால் நான் எப்பவும் எல்லா வீடியோலையும் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் மேக்ஸிமமாக புஷ் பண்ணுங்கள் அது எப்பவுமே ஆர்பி எயிட்டாக தான் இருக்கும் நீங்கள் ஆர்பி எயிட்டு நினச்சி பண்ணிங்கன்னா அது எப்பவுமே கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு மேக்ஸிமமாக நீங்கள் புஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் புக் ஆஃப் ஆக்ஸ் ஒன் செவன் டூ த்ரீ கொஸ்டின் வந்து ஐ மஸ்டர் புஷ் புல் லேக் ஃபார் இன்டர்மீடியட் பர்சன் போடுங்க நான் கண்டிப்பாக போகிறேன் நான் நிறையா ஒரு பிளே லிஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் பிகினர்ஸ்க்குன்னு போட்டிருந்தாலும் அது இன்டர்மீடியட்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ் ஸ்ட்ரிப்டர்ஸ் கூட அந்த எக்ஸசைஸ் போடலாம் போட முடியாதுன்னு இல்லை நான் பிக்னஸுக்குன்னு போட்ட காரணம் என்னென்னா அந்த எக்ஸசைஸ் ஈஸியாக இருக்கும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுனால அது பிக்னஸுக்குன்னு போட்டிருக்கேன் நான் பட் ஆனால் அது ஈஸியாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுனால உங்களால் ஈஸியாக நிறையா வெயிட் புஷ் பண்ண முடியும் நிறைய ரெப்ஸ் புஷ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் அது இன்டர்மீடியட்டாக அட்வான்ஸ் ஸ்டிப்டர்ஸ்க்குமே அது நல்ல ஸ்டிம்லஸ் கொடுக்கறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அந்த ஒர்க் அவுட் ப்ரோக்ராமையும் நீங்கள் ஆக்சுவலாக போடலாம் அண்ட் கேன் வி டூ திஸ் ஃபார் ஃபேட் லாஸ் ஆல்சோ சி நான் பல்கிங்க்குன்னு தனி ஒர்க் அவுட்டு கட்டிங்க்குன்னு தனி ஒர்க் அவுட்டே கிடையாது அதுவே பெரிய மித்து ஸோ நான் கட்டிங் போட்டு நான் நிறையா வெயிட்ஸ் நான் கம்மி வெயிட்ஸ் நிறைய ரெப்ஸ் போடணும் பல்க் பண்ணுறச்சே நான் வந்து அதிகமாக வெயிட்ஸு கம்மி ரெப்ஸ் போட்டால் தான் பல்க் பண்ண முடியும் அதுவே பெரிய பெரிய மித்து நீங்கள் எப்போவுமே ஜிம்முக்கு போய் ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா மசில் ஸ்டிம்னஸ்க்காக தான் நம்மளால் ஒர்க் அவுட் பண்ணவே முடியும் ஃபேட் லாஸ்க்காக நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணவே முடியும் நீங்கள் கேலரி டெஃபிசிட்டில் இருக்கச்சே நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபேட் லாஸ் அவங்களுக்கு ஆகும் அண்ட் நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் பண்ணிடுச்சு அண்ட் இனஃப் ப்ரோட்டீன் கன்சம்ஷன் டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் என் பாடி வெயிட் நீங்கள் ப்ரோட்டீன் கன்சியூம் பண்ணிங்கன்னா மசில் மாஸ் ரீட்டைன் ஆகும் அண்ட் மசில் பில்டும் ஆகும் அதே சமயம் உங்களுக்கு ஃபேட் லாஸ் ப்ராசஸுமே ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் அவுட் நீ வெயிட் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ட்ரைனிங் ஜிம்ல வந்து வெயிட் தூக்குறீங்கன்னா உங்களோட மசில் ஃபைபர்ஸை டயர் பண்ணி அந்த மசில் ஃபைபர்ஸ் வந்து ஹீல் ஆகும் பெருசாகும் ஸ்ட்ராங் ஆகும் இதுதான் ப்ராசஸ் எல்லா வீடியோலையுமே நான் திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுறது
டெஸ்டிஸ்டரன் பூஸ்ட் ஆச்சுன்னா டிஎஸ்டியாக கன்வெர்ட் ஆகுது ஏர் லாஸ் ஆகுது ப்ரோ அந்த ஏர் ஃபால் எப்படி ஸ்டாப் பண்ணுறது சரி ஆஃபியஸாக வந்து உங்களுக்கு டிஎஸ்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு ஏர் ஃபால் நடக்கும் அது ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் வந்து ஃபெனஸ் ஃபெனஸ்ட்ரைட்னு ஒரு மெடிக்கேஷன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் நீ டோமட்டாலஜிஸ்ட் போனாலும் அவங்க சப்ஸ் அது ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க அது என்ன ஆகுன்னா உங்களுடைய டிஎஸ்டி கன்வர்ஷன் வந்து கம்மி பண்ணும் உங்களுக்கு ஏர் ஃபால் வந்து ரொம்ப கம்மியாகும் அண்ட் வந்து ஸ்கேல்பில் வந்து ஏர் க்ரோத் வந்து அது பூஸ்ட் பண்ணும் பட் ஆனால் அதுக்கான சைட் எஃபெக்ட்ஸுமே இருக்குது பிகாஸ் அது வந்து உங்களோட மேல் ஹார்மோனை வந்து சப்ரோஸ் பண்ணுறது அந்த அந்த இது ஸோ மேல் ஹார்மோனை சப்ரோஸ் பண்ணிச்சு உங்களுக்கு லோ லிபிடோஸ் இருக்கும் ஸோ செக்ஸ் டைம் கம்மியாக இருக்கிற சான்சஸ் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு நிறைய உங்களுக்கு டெஸ்டஸ்ட்ரான் கம்மியாச்சுன்னா என்னென்ன சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வருமோ அந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வரதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் டோசேஜ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அண்ட் ப்ராப்பராக பண்ணணும் அண்ட் நீங்கள் ஒரே நேர் நேரத்தில் டெய்லி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ சில ப்ரோட்டோகால்ஸ்லாம் இருக்குது ஃபினிஸ்ட்ரேட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் ஒரு டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு டாமட்டாலஜிஸ்ட் கன்சல்ட் பண்ணி நீங்கள் மெடிக்கேஷன்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஏர்ஃபோல் வந்து கம்மியாகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சதீஷ் சதி நைன்டி எயிட் ஐ வாண்ட் இன்க்ரீஸ் மை மசில் சைஸ் ஃபாஸ்ட் அண்ட் லுக் குட் லைக் யுவர் ஃப்ரெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் can i build it effectively without taking creatine note i am not going to do body building see gym ku poranga ellarume body building pannu nga avasiyam illa padana gym ku ellarume porthu kaaranam strength build pannavum muscle build pannadukavum da and nama fat percentage kammi avachukadukavum da nam undu gym ku poitirukom so ellarude goal me at the end of the day muscle building and strength da adhu da nama weeks nda avula kashta padu thookrom so neenga undu body building competitions pannale nalo ungala goal undu maximum ah ஜிம்மில் போய்ட்டு எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்குமோ அவ்வளோ எஃபெக்டிவாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம ஜிம்முக்கு போகிறோம் கிரியேட்டின்னுங்கிறது உங்கள் பாடியில் நேச்சுரலாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஒரு அமினோ ஆசிட் தான் பட் கிரியேட்டின் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு கம்மியாக ஷார்ட்டேஜ் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது நீங்கள் நிறையா மசில் மாஸ் கேரி பண்ணல அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு கிரியேட்டின் வந்து ஷார்ட்டேஜ் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஒர்க் அவுட் பண்ணிச்சு கிரியேட்டின் என்ன பண்ணுன்னா இட் வில் ஹெல்ப் யூ டு பூஸ்ட் யுவர் எனர்ஜி லெவல் ஸோ உங்கள் பாடியில் வந்து எனர்ஜி வந்து ஏடிபியாக ஸ்டோர் ஆகும் அன்னோசைன் ட்ரை ஃபாஸ்ஃபேட் மாதிரி ஸோ நீங்கள் எந்த ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்க ஒரு பைசப் கால் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த ஏடிபி வந்து ஏடிபியாக கன்வெர்ட் ஆகும் ப்ளஸ் எனர்ஜி கொடுக்கும் இந்த ஏடிபி வந்து திருப்பி ஏடிபியாக கன்வெர்ட் ஆகிறது வந்து கிரீட்டனில் இருக்க ஒரு ஃபாஸ்ஃபேட் ஆயிரம் மிக்ஸ் ஆகி இந்த ஏடிபி திருப்பி ஏடிபியாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ அப்படின்னா உங்களோடய எனர்ஜியில் வச்சு திருப்பி பாடியில் ஃபாஸ்ட்டாக ரெப்ரனிஷ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ உங்கள் எனர்ஜியில் வச்சு ஃபாஸ்ட்டாக ரெப்ரனிஷ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் உங்களால் லாங்கர் டியூரேஷன் ஒர்க் அவுட் போட முடியும் உங்களால் ஹெவியாக ஒர்க் அவுட் போட முடியும் ஸோ லாங்கர் டியூரேஷன் அண்ட் ஹெவியாக ஒர்க் அவுட் போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா உங்களோட இன்டென்சிட்டி ஆஃப் தி ஒர்க் அவுட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆஃபியஸாக உங்களோட மசில் பில்டிங் கெப்பாசிட்டி டாஸ்டிக்காக இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ கிரியேட்டின் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததில் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் சப்ளிமெண்ட் அண்ட் கிரியேட்டின் எடுக்கிறதுனால எந்த சைட் எஃபெக்டுமே கிடையாது கிட்னி ஸ்டோன் அது மாதிரி எந்த இஷ்யூஸும் கிடையாது இப்போ வந்தெல்லாம் ரொம்ப ப்ராசஸ் மைக்ரோனைஸ்ட் கிரியேட்டின் தான் அண்ட் கிரியேட்டின் மோனோஹைட்ரேட் தான் இருக்கிறதே மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ஃபார்ம் ஸோ அதனால் தாராளமாக நீங்கள் கிரியேட்டின் மோனோஹைட்ரேட் எடுக்கலாம் எடுத்தீங்கன்னா உங்களோட ஒர்க்கோட எஃபிஷியன்சி கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ் ஆகும் அண்ட் உங்களோட ஒர்க்கோட எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ் ஆச்சுன்னா ஆப்வியஸாக உங்களுக்கு மசில் பில்டிங் கெப்பாசிட்டியுமே இம்ப்ரூவ் ஆகும் இல்லை எனக்கு எடுக்க வேணாம் எடுக்காமல் நான் ஒரு கிரியேட்டின் இல்லாமல் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியுமானா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தாராளமாக நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் கிரியேட்டின் எடுக்காமல் நீங்கள் ரெட்மீட் கன்சியூம் பண்ணுறதா இருந்தால் கிரியேட்டின் நீங்கள் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா ரெட்மீட்டில் நிறைய கிரியேட்டின் இருக்குது ஸோ நீங்கள் பீஃப் கன்சியூம் பண்ணுவீங்க டெய்லி பேசிஸ்லனா உங்களுக்கு வந்து அடிப்பேட் அமௌண்ட் ஆஃப் கிரியேட்டின் உங்கள் பாடியில் கிடைக்கிறதுக்கான நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து பீஃப் நிறைய நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணலாம் கிரியேட்டின் சப்ளிமெண்ட் எடுக்க வேணாம் நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் பட் ஆனால் கிரியேட்டின் எடுக்கிறதுனால எந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸும் கிடையாது பட் கிரியேட்டின் எடுக்காமையும் உங்களால் மசில் பில்ட் பண்ண முடியும் அண்ட் எஃபெக்டிவாக ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் ஸோ ஆஃபியஸாக கிரியேட்டின் இருக்கிறச்சு உடைய ஒர்க் அவுட்டோட எஃபெக்டிவ்னஸும் எஃபிஷியன்சியும் கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அண்ட் எடுக்கணுமா வேணாமா இருந்தது அது உங்களோட கால் அடுத்தது வந்து ஸ்
have to gain 5 kgs any tips please see calorie surplus la saapteena automatically your weight increase up or there and ninge increase our weight ellame muscle ana satyama kedaiyadhu avan nadai sonna mari ungalku konjam muscle gain aagum konjam fat gain aagum and konjam water accumulate aagum ungalku weight gain padiche so ungala only goal 5 kg weight increase da padanum na ne dharalama calorie surplus la saapte padala so ipo vandu september na 8 weeks irukku so half a kg a week nale 4 kg easy a vandirudhu so ungala effective a oru nalla workout program ninge plan panni nalla effective a ninge workout panni நீங்கள் கேலரி சாப்பிட்ல சாப்பிட்டிங்கனா ஈஸியாக ஃபைவ் கேஜிஸ் வந்து எயிட் வீக்ஸில் உங்களால் கெயின் பண்ண முடியும் அண்ட் சில பேருக்கு நான் நான் நிறையா சாப்பிட்ற அதனால் எனக்கு வெயிட் கெயின் ஆகலை அப்படின்னாங்கன்னா நீங்கள் நிறையா சாப்பிட்லன்னு அர்த்தம் ஒருத்த ஒருத்தருக்கும் பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் டிஃபர் ஆகும் ஸோ எனக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் கேலரி சாப்பிட்ல த்ரீ தௌசண்ட் கேலரி சாப்பிட்லஸ்னா உங்களுக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் கேலரி சாப்பிட்லஸ்ஸாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ சர்ப்ளஸோ நீங்கள் அவ்வளோ கேலரி சாப்பிட்டால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வெயிட் கெயின் ஆகும் என் ஃப்ரெண்டு டூ தௌசண்ட் கேலரிஸே ஃபோர் கேஜிஸ் போட்டால் நானும் டூ தௌசண்ட் கேலரி சாப்பிட்டுதான்னா உங்களுக்கு அது ஒர்க் ஆக போகிறது இல்லை உங்களோட நீங்கள் ஃபார்ட்டி நைன் கேஜிஸ் இருக்கிறதுனால லீனாக இருக்கீங்கன்னு சொல்கிறதுனால ஐ மஸ்யூமிங் உங்களோட பேசன் மட்டும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ சாப்பிட்டாலுமே வெயிட் கெயின் ஆகுது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் நீங்கள் சாப்பிட்றது பார்த்தாது நீங்கள் இன்னும் நிறைய சாப்பிட்ணும் ஸோ வெயிட் கெயின் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் கேலரி சாப்பிட்ல இல்லைன்னு அர்த்தம் அது த்ரீ தௌசண்ட் கேலரிஸாக இருந்தாலுமே அது உங்களுக்கு சர்ப்ளஸ் கிடையாது ஸோ நீங்கள் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இல்லை ஃபோர் தௌசண்ட் கேலரி சாப்பிடணும் எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் கேலரி சாப்பிட்டா தான் வந்து மசில் கெயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வந்து சான்சஸ் இருக்கு அண்ட் அவங்களுக்கு கட்டிங் போது ஈஸியாக இருக்கும் த்ரீ தௌசண்ட் கேலரி அவங்க டெஃபிசிட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால ஈஸியாக கட் பண்ண முடியும் ஸோ எல்லாத்துலேயுமே ஒரு அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு ஸோ அதனால வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நிறைய சாப்பிடுங்க அண்ட் சாப்பிட்ற ப்ரொப்போஷன் வச்சுக்கோங்க ப்ரோட்டீன் டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் பாடி வெயிட் ஃபேட் வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் டு ஒன் கிராம் பர் கேஜி ஆஃப் பாடி வெயிட் கார்போஹைட்ரேட் வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவு உங்கள் எனர்ஜி லெவல்ஸ் எவ்வளோ வேணுமோ அண்ட் உங்கள் சர்ப்ளஸில் எவ்வளோ வச்சுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக வேணுமோ நீங்கள் அவ்வளோ கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இன்டேக் பண்ணலாம் அண்ட் யூஷுவலாக உங்கள் கார்போஹைட்ரேட்ஸு பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் அண்ட் யூரிங் ட்ரைனிங் மேக்ஸிமம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா உங்களோட ஒர்க் அவுட் எஃபிஷியன்சியை பூஸ்ட் பண்ணும் அண்ட் மசல் பில்டிங் கெப்பாசிட்டியுமே இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கே கே ஜிவி ஃபோர் ஜி ஐப்ரோ ப்ளீஸ் போட் ஃபுல் வீடியோ ஆன் அவுட் ட்ரெயின் அப்ளிக்ஸ் அண்ட் வில் ஓவர் லோடிங் அண்ட் டூரிங் எவ்வி ஆன் அப்ளிக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஹிப்சை சி அது என்ன தெரியும் நீங்கள் வந்து ஆப் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்கன்னா அது ஆப் மசில் பில் பண்ணுறதுக்கு தான் ஃபேட் லாஸ்க்காக கிடையாது இப்போ ஒரு பைசப் ஒர்க் அவுட் எப்படி பண்ணுறீங்களோ பைசப் பில் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி நீங்கள் ஆப் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது ஆப் மசிலை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு டெஃபினேஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு திக்னஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு சைஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ ஆப்வியஸாக நீங்கள் வந்து நிறைய ஒப்ளிக்ஸ் எக்ஸசைசஸ் போட்டிங்கன்னா ஆப்வியஸாக உங்கள் வெயிட் திக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ உங்களோட வீ டேப்பர் அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது ஸோ நான் என்ன சொல்லுவேன்னா ஆப் கிரன்ஷர்ஸ் ஹேங்கிங் லெக் ரைஸ் இது மாதிரி ஒர்க் அவுட்ஸ் வந்து ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் அ வீக் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா மோர் தென் என்ன உங்கள் ஒப்ளிக்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வந்து லீன் ஆக 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 உங்களோட ஒப்ளிக்ஸ் வந்து நிறையாவே டிஃபைண்டாக தெரிய ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் நிறையா ஒப்ளிக்ஸுக்கு நீங்கள் எக்ஸசைஸ் போட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஆப்வியஸாக உங்கள் வெயிட் திக்கிறதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது அண்ட் வெயிட் திக்கிறாச்சுன்னா உங்களுக்கு வீ டேப்பர் வந்து போகிறதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் ஒப்ளிக்ஸில் ஓவராக ஓவர் லோடிங் பண்ணி நான் ட்ரெயின் பண்ணவே மாட்டேன் நான் ஒப்ளிக்ஸ் எக்ஸசைஸ் யாருக்குமே கொடுக்கவும் மாட்டேன் நிறையா ஆப் கிரன்ச்சர்ஸ் ஹைக்கிங் லெக் ரைஸ் ஒன்ஸ் அ வீக் நான் போடுவேன் இல்லை மேக்ஸிமம் ட்வைஸ் அ வீக் க்ளோசர் டு காம்படிஷன் தான் ஆஃப் சீசனில் ஒன்ஸ் அ வீக் எனி மசில் குரூப் மாதிரி தான் ஒரு பைசப் மசில் குரூப் மாதிரி தான் நீங்கள் அதுவும் ட்ரெயின் பண்ண போகிறீங்க ஸோ நீங்கள் ஆப் கிரன்ச் பண்ணாலே ஐனிங் லெக்ரைஸ் பண்ணாலே உங்களுக்கு ஒப்ளிக்ஸ் மசிலும் சேர்த்து தான் ஒர்க் ஆகும் ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒப்ளிக்ஸ்க்குன்னு தனியாக போடணுங்கிற அவசியம் இல்லை அஸ் ஏ சேட் நீங்கள் ஓவராக பண்ணிங்கன்னா ஓவர் டூ பண்ணிங்கன்னா ஆப்வியஸாக உங்களோட வெயிட் சைஸ் வந்து திக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது பிகாஸ் யூர் பில்டிங் மசில் அது என் ஆஃப் தே ஒப்ளிக்ஸும் ஒரு மசில் நீங்கள் அது அது நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸாக அது மசில் பில்ட் ஆக தான் செய்யும் பில்ட் ஆச்சு திக்னஸ் இம்ப்ரூவ் ஆக தான் செய்யும் அண்ட